안녕하십니까 This is 진상도 <웃음> 오늘은 Escape from t a r o k o 특집 영상 1편 이스크라 런치 박스를 준비했습니다 와 이거 보세요 장난 아니게 준비했습니다 이게 모으고 나니까 그냥 두고 구경이나 했으면 좋겠습니다 하지만 진상도가 누굽니까 구독자분들을 위해서 다 까버리겠습니다 타르코프 특집 영상으로 한 3편에서 4편으로 나눠서 하겠습니다 오늘은 그래서 1탄 이스크라 런치 박스부터 시작을 하겠습니다 좀더 정확히 얘기하자면 오리지널 러시아군 24-hour 전투 식량이 되겠습니다 제가 첫 번째 전투 식량 리뷰를 러시아 전투 식량부터 시작했어요 와 그때가 생각나네 그때 촬영할 때 허리가 아파서 죽는 줄 알았어요 그런데 왜 러시아 전투 식량을 또 리뷰하냐고요? 그것은 구독자분께서 타르코프 게임에 나오는 전투 식량을 리뷰해달라고 했어요. 그런데 누가 리뷰 요청한지를 모르겠어요. 리뷰 요청하신 분 댓글로 남겨주세요. 뭘 준비했는지 간단하게 보여만 드릴게요. 아투션카 건덴스드 밀크 러시아 연유 이게 청어라고 하네요 야 이거 진짜 어렵게 보였어 알시온카 알시온카가 이게 초콜릿만 있는 게 아니라 과자도 이렇게 있더라고요 구한 김에 같이 구입을 했습니다 잭 다니엘 하드텔 비스켓인데 이거는 독일산이에요 모양이 제일 비슷한 걸로 찾았어요 어, 정말 어렵게 보였습니다 MR이 잘 아시죠? 이거는 2020년 완전히 브랜드에요 레스 테이크 클로즈 룩! 자 이스케이프 프롬 타르코프에서 나오는 이스크라 시식하는 장면을 보겠습니다 여기서 저렇게 선택을 해서 까세요 비스켓만 먹네 굉장히 현실감이 있습니다 러시아 전투 식량을 IRP라고 합니다 인디비전 러시안 팩 줄여서 IRP 그리고 이 러시아 전투 식량은 이 포장 디자인이 정말 다양한데요 만드는 회사도 여러 군데이고 또 사용처에 따라서 각각의 독특한 포장 디자인이 있어요 일반 군용은 물론 산악부대용, 파일럿용, 정찰용, 민간인용, 소방서용, 어린이용, 기념일용 등등 이렇게 다양한 디자인을 가지고 있습니다 심지어 빨치산 스타일의 MRI도 민간용으로 판매를 하고 있습니다 그만큼 다양한데도 안에 내용물은 자, 뭐 겉표지는 보시다시피 정말 분용 같아요 요 글씨는 별로 제가 좀 알아봤는데 별거 없어요 이 제조회사하고 회사의 위치가 나와 있습니다 자 메뉴는 오픈해서 자세히 설명드리고요 자 여기 보면 메뉴 2번 단백질 102g 지방 223g 탄수화물 316g 열량 3679 칼로리 그리고 에너지값 15,357 킬로줄. 자, 유통기한. 여기 유통기한이 있습니다. 아, 자, 패킹이 2020년 2월에 패킹을 했어요. 유통기한은 2022년 1월 2일입니다. 브랜 뉴 오리지널 러시아 전투식량 까보도록 하겠습니다. 굉장히 깔끔해요 지금 고체 연료도 없고 미니 스토버도 없고 악세사리 팩도 없어요 
완벽한 액세서리가 들어간 풀 패키지인 줄 알았는데 아니네요 이 카스자는 러시아의 전통 죽이에요 약간 볶음밥과 죽의 중간 지점 그런 죽이라고 생각하시면 돼요 요거는 소고기 파스타입니다 소고기가 들어간 파스타 요두 개를 대하면 될것 같고 요거는 호박이 들어간 야채 캐비어예요 제가요 이거 구하려고 정말 와, 엄청나게 검색을 했거든요 근데 결국 못 구했어요 그래서 포기를 했는데 아 여기 딱 들어가 있네 투시용카인데 이거는 돼지 투시용카야 뭐 투시용카가 종류가 되게 많대요 사슴고기 투시용카 고래고기 투시용카 혹시 곰 투시용카? 에이 설마 아니겠지 이거 아실 거예요 하드텍 비스켓입니다 저는 이 러시아의 하드텍의 맛을 알기 때문에 절대로 절대로 기대를 안 합니다 홍차죠? 야 근데 어, 디자인 진짜 예쁘네 이거는 까봐야 알겠는데 딱 예측하건데 이거는 그거예요 이온 음료 설탕 설탕이 양이 많은 게 물에다가 설탕 넣어가지고 이렇게 쫙 뭐, 마시고 뭐 그러는 것 같습니다 파스타하고 파스타는 발열팩으로 되어보겠습니다 자 오랜만에 보는 발열팩 핫뜨 미리 데워놓으면 이게 금방 또 식더라고요 그래서 이거 잠시만 목이 잠겼기 때문에 일단 홍차 홍차 한잔 먼저 마시고 진행을 하겠습니다 자 TV 형태인데 이 손잡이 보세요 역시 이 향이야 몇십 년 묵은 장롱 속의 양말과 그 장롱의 나뭇결의 냄새가 믹스가 돼 아주 구수한 향기 설탕을 넣도록 하겠습니다 백설탕이에요 음 역시 안 달아 듬뿍듬뿍 이야 이야 이 정도 오, 너무 많이 떴다 홍차의 맛을 즐겨 보겠습니다 더 넣어도 돼더 넣어도 돼더 넣어도 돼 달달한 홍차가 더 훨씬 나아 이걸 처음 했다면 홍조림 안에서 퓨란이라는 발암 물질이 나온다고 합니다 그래서 딴 다음에 한 10분 정도를 가만히 놔두라고 하는데 10분까지는 힘들고 딴 다음에 한 2, 3분 정도는 놔두도록 하겠습니다 자, 이 정도만 해놓고 이거 잠시 이쪽에 안에 있는 바람 물질이 빠져나갈 수 있도록 정말 5분간 기다릴 거예요. 자, 5분을 기다렸습니다. <웃음> 야, 이런 식으로 러닝 타임을 잡아보. 이상하다. 나는 5분을 기다렸는데 분명히 편집 과정에서 그냥 냄새는 스팸 향이 나요. 괜찮습니다. 야채, 캐비어, 치트니까 뭐 그렇게 뭐 역겹거나 그러지 않을 것 같아요. 오, 맛있는데 이거? 이건 그냥 먹어도 될것 같습니다 호박하고 
양파하고 토메이토, 오이, 당근 그리고 각종 야채가 이렇게 들어간 거네요. 발을 펴기 열정을 위해서 너무 많이 넣으면 뿡 하고 터지더라고. 이거 스페인 전투식량 <웃음> 미니 스토브 진짜 알차게 쓰네요. 자, 비스킷 맛이 어떤지 보도록 하겠습니다. 네? 근데 왜 이래요? 덩어리가 져서 그런 거. 물에 게토레이가 살짝 들어간 거야. 자, 이 발열팩도 열심히 뭐 자기를 하고 있습니다. 야, 연기 나오는 거 보이시나 이게? 이걸 데워 먹는 건지 아닌지 모르겠는데 일단은 그냥 데워 볼게요. 너무 또 식으면 맛이 이상할 것 같아서. 이거 그냥 먼저 먹어볼게. 돼지 잡네. 그런 거 솔직히 날줄 알았는데. 하, 맛있어. 소고기 투시용카보다 이 돼지 투시용카가 훨씬 좋아요. 헤비아랑 같이 한번 먹어볼까요? 먹을만 합니다. 하지만 한개더 맛있어. 아. 볼까요? 오, 뜨겁게. 아, 뜨겁게 잘 됐어. 잘 익었어. 파스타. 더 해야 되네. 야, 이거 갖고 안 되네. 턱도 없네. 일단 한번 그냥 먹어볼까요? 그냥 못 먹어. 자, 가시야. 자, 먹을 수 있는지만 한번 볼게요. 우와, 육화차 맛있네. 짜지가 않네. 짜지가 안 어. 와 카시아의 편견을 완전히 깨버리네요. 와 이게 왜 그러냐면 덜 익었어. 그런데도 먹을만해. 음, 사실 맛있네. 일단 먹을 수 있는 것만 먼저 리뷰하고 고체 연료로 한번 더 끓여 먹겠습니다. 베이지 토치온. 아 이거 진짜 이거 진짜 별미. 괜찮아요. 음, 음, 야, 어, 뜨거웠던 괜찮았는데. <웃음> 지금 막 비계가 확 들어왔어요. 와, 아들에 처음 먹었으면 좀못 먹었어요. 제가 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 리투아니아 그쪽 국가의 음식을 좀 접해봤기 때문에 내성이 생겨서 어느 정도 먹을 수 있는 거예요. 여러분들 처음 드시면 아마 못, 못 드실 거예요. 야, 이거 식으 식으니까 곤란해지는데 빨리 먹어야겠습니다. 식으면 그들라, 빨리. 자, 비스켓에. 이 돼지고기 투션카는 솔직히 다른 재료랑 조금만 섞으면 굉장히 훌륭한 음식이 될것 같아요. 그래도 이제 짭조름한 맛이 나서 괜찮습니다. 그리고 이렇게 생각보다 이렇게 안 짜요. 사실 오늘의 대박 요리는 이거예요. 야채, 캐비아. 음, 이거는 정말 뭐라 그럴까? 토마토 케찹에 강 된장. 오, 누구 별미야? 
그 비스켓이라기보다는 약간 건빵에 가까운 것 같아요. 오 비스켓 많이 맛있어졌네. 설탕 맛도 없고 아무것도 안 나는데 그 밀가루에 구워진 본연의 맛, 은은한 비스켓의 그 고소함이 있어요. 러시안 하드텔 마음에 들어. 야 이제 좀 익어가네 와 이거 자 소고기 파스타 한번 먹기 전에 그래서 준비한 게 있습니다 빠바밤 보드카 야이 보드카가요 그냥 마시면 거의 소주예요 소주 에이 러시아 전투식량 한번 먹기 정말 힘들다 세계 전투식량 리비아는 그날까지 건배 소주야 이 정도 했는데도 못 먹으면 이건 음식이 아닌 거야. 이거 불이 있을 때 카사, 카사 맞아 데워서 먹어. 자 이게 눌러붙네. 먹는 음식인지 소고기 파스타 데워서 먹어보겠습니다. 야 뜨겁게 하니까 맛있네. 야, 아까 차가웠을 때는 진짜 넉해서 못 먹겠는데, 와, 이거 맛있네. 음, 쫄깃쫄깃해. 뜨거운 가스. 아 역시 뜨겁게 해서 먹으니까 이 카스의 참 맛을 알겠네. 와 소고기랑 메밀하고 섞이니까 이게 소고기가 아니라 소고기 뭐좀 비계 덩어리 같아요. 근데 고기 누린 내가 나겠네. 그럴 때는 비스켓 비스켓을 이렇게 자 잘라 자 뿌려줘야 돼. 그래서 비스켓으로 약간의 그 고기 누린내를 잡아줘야 돼요. 카사는 느낌이 어떠냐면요. 밥에다가요. 장조림 이렇게 볶은 다음에 마가린 있잖아요. <웃음> 마가리를 막 볶은 거딱 그런 맛입니다. 근데 아쉬운 점은 악세사리가 너무 없네. 초코바도 없고 다 느끼해. 아주 느끼해. 어쩌겠으면 이 비스켓이 아주 달달하게 느껴집니다. 자 이렇게 해서 이스케이프 프롬 타로코프 1편 이스크라 런치박스 리뷰를 마치도록 하겠습니다. 다음 편은 2편이 되겠습니다. 좋아요 구독 눌러 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 감사합니다.